హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ఎకాడమీ ఈ రోజు మనం హీట్ అండ్ థర్మోల్ సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ లా స్టేట్ దట్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ వాల్యూమ్ ప్రొవైడెడ్ ద టెంపరేచర్ ఇమేజ్ కాన్స్టెంట్ పైల్స్ లా చైలస్ లా గెలాక్స్ లా అవగాడ్రోస్ లా ప్రెజర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్ అంటే మీనింగ్ ఏమంటే ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్ ని తగ్గిస్తా పోతా అంటే ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది అని మనకు చెప్పింది ఎవరు బయల్స్ లా సో బయల్స్ లా ప్రకారం మనం ఏం రాయొచ్చు పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ రాయచ్చు సో ఆన్సర్ అయితే ఆప్షన్ నంబర్ ఏ బయల్స్ లా అదేవిధంగా చార్లెస్ లా అంటే ఏమి మనకు జనరల్ ఈక్వేషన్ ఏమి పీవీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక్క నిమిషం పీవీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాండ్ దీంట్లో మనకి పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టాండ్ అని మనకి ఎవరు అన్నారు వీ బై టీ ఈక్వల్ కాన్స్టాండ్ అని చార్లెస్ లా అదేవిధంగా పీ బై టీ ఈక్వల్ కాన్స్టాండ్ అని అన్నది ఎవరు గెలాక్స్ లా ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ కెల్విన్ కెలరీస్ జౌల్ వాట్ ఏది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకా మనకు తెలుసు కదా కెల్విన్ అంటే కనుక టెంపరేచర్ సంబంధించిందని తర్వాత క్యాలరీస్ అంటే కనుక మనకి జౌ ఎనర్జీకి సంబంధించిందని వాట్ అంటే కనుక పవర్ సంబంధించిన యూనిట్స్ అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వాట్ ఈస్ ద అనదర్ టర్మ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఎన్ ఎంట్రోపీ ఎంతాలఫీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ గిప్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ సో ఏదే ఆఫ్టర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ టోటల్ ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడ ప్రకారం మనం ఏం రాస్తాం ఫార్ములా యూ ఈజ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం రాస్తాం మనం క్యూ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ కదా సో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ వెరీ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ క్యూ అంటే హీట్ సప్లై డబ్ల్యూ అంటే వర్క్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ వెన్ ద సబ్స్టాన్స్ చేంజ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద సాలిడ్ టు గ్యాస్ వితౌట్ పాసింగ్ త్రూ ద లిక్విడ్ ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ మెల్టింగ్ సబ్లిమేషన్ కండెన్సేషన్ ఎవాపరేషన్ సో రైట్ ఆన్సర్ అయితే సబ్లిమేషన్ మనకి ఏమి చూడండి వెన్ ద ప్రాసెస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు డైరెక్ట్ గ్యాస్ లిక్విడ్ ఫేస్ లేకోకుండా అంటే మనకి ఏమేమిటాయి యాక్చువల్గా అంటే ఇంకా సాలిడ్ ఉంటుంది తర్వాత లిక్విడ్ ఉంటుంది తర్వాత గ్యాస్ ఫామ్లో టర్న్ అవుతుంది సాలిడ్ నుంచి డైరెక్ట్ గ్యాస్ పోతే దాన్ని ఏమంటాం మనం సబ్లిమేషన్ అంటాం ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ లా కన్సిడర్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ద ప్రెజర్ ఈస్ కాన్స్టాంట్ సో బయల్స్ లా చైలస్ లా గెలాక్స్ లా అవగాడ్రోస్ లా సో పీవీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ లో ప్రెజర్ కాన్స్టాంట్ అయిపోతే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే వి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ ఏం లా అది చార్లెస్ లా ఆప్షన్ నంబర్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద థర్మోడైనమిక్స్ వాట్ డస్ ద టర్మ్ ఎంట్రోపీ మీన్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిజార్డర్ ఆర్ ర్యాండమ్నెస్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ సో ఎంట్రోపీ అనేది యాక్చువల్ ఎంట్రోపీ అంటే ఇంక హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బై టైమ్ దీన్ని మనం ఏమంటే డిజార్డర్ అంటాం ఎందుకంటే ఇంకా ఇది ఎగ్జాక్ట్ మనం మెజర్ చేయలేము ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే ఎంట్రోపిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టైర్ బ్లాస్ట్ కావడం నథింగ్ బట్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ లో జరిగేది పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ లో జరిగేదాన్ని ఏమంటాం మనం ఎంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అంటాం ఎంట్రోపీ అంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో జరిగే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనం పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అంటాం కాబట్టి ఇది డిజార్డర్ కింద తీసుకుంటాం మనం ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆస్ ద సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ స్టేట్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ నేచురల్ ప్రాసెస్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్సిడర్ టోటల్ ఎంత టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆల్వేస్ డిక్రీజెస్ టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ హీట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ కోల్డ్ టు హాట్ సో రైట్ ఆన్సర్ టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ సెకండ్ లా చెప్పేది మనకి ఇక్కడ చూడండి థర్మోడైనమిక్ లో ఎన్ని లాస్ ఉన్నాయి టోటల్ గా థర్మోడైనమిక్ లాస్ ఫస్ట్ లా ఒకటి ఉంది సెకండ్ లా ఒకటి ఉంది జీరో లా ఒకటి ఉంది ఇవి మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు సో అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ నేర్చుకుంటాం ఎనర్జీ స్కెన్ నాట్ బి క్రియేటెడ్ ఆర్ డిస్టైడ్ ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అదర్ ఫామ్ ఓన్లీ ఫార్ములా ఏం నేర్చుకుంటాం క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u plus w నేర్చుకొని దానిపైన ప్రాబ్లం చేస్తాం అదే సెకండ్ లా తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ టూ లాస్ ఉంటాయి ఒకటి క్లాజియా స్టేట్మెంట్ ఒకటి తర్వాత కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి సో క్లాజియా స్టేట్మెంట్ ప్రకారం మనం ఏం నేర్చుకుంటాము టెంపరేచర్ గురించి మాట్లాడతాం అంటే ఇట్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డివైస్
మనం వాల్యూమ్ని కాన్స్టాంట్గా పెట్టి లోపల ఉన్న లిక్విడ్ యొక్క టెంపరేచర్ వన్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ రైజ్ చేసేకి మనం ఎంత హీట్ అయితే సప్లై చేస్తామో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ అంటాం అదే ప్రజెంట్ కాన్స్టాంట్ పెడితే ఏమంటాం స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ అంటాం సో వీటి ఇద్దరిని కలిపి మనం ఏమంటాం స్పెసిఫిక్ హీట్స్ అంటాం కామన్ గా సో వీళ్ళ రిలేషన్ కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సిపి బై సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్స్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఈ డెరివేషన్స్ పైన కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ లా స్టేట్ దట్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ కంటైన్ ద ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ బయల్సిలా చార్లెస్ లా ఎలాక్సిలా అవగాటోస్ లా ఇక చూడండి విచ్ లా స్టేట్ దట్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాసెస్ అట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ కంటైన్ ద ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేసిన అంటే ఒక లీటర్ ఒక లీటర్ ఉండే ఒక ఎక్స్ అనే మెటీరియల్ తీసుకున్నా వన్ లీటర్ ఉండే వై అనే లిక్విడ్ ని మెటీరియల్ ని తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి టెంపరేచర్ గానీ ప్రెజర్ గానీ సేమ్ ఉంటే దీని లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి అని చెప్పేది మనకు ఎం లాది అడ్రస్ లా మరి బయల్స్ అని చెప్తుంది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఇదే వీడియో పీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ లో పీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ అకార్డింగ్ టు బయల్స్ లా వి బై టీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ ఈ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ బయల్స్ లా వి బై టీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ చార్లెస్ లా పీ బై టీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ గెలాక్స్ లా సో మనం అన్నిటి పైన కూడా క్లియర్ కట్ గా అండర్స్టాండింగ్ పెట్టుకోండి అలా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద టర్న్ ఫర్ ద మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ కెన్ బి అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద సబ్స్టాన్స్ యాజ్ ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ అన్ ఇనిషియల్ స్టేట్ టు ఫైనల్ స్టేట్ సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంతాలఫీ హీట్ కెపాసిటీ గిప్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ సో రైట్ ఆన్సర్ గిప్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ సో మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ చూడండి మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ కెన్ బి అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఎప్పుడైతే మనం మాక్సిమం తీగలుగుతామో అది అజంషన్ ఎప్పుడైతే తీగలుగుతామో ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఆ స్టేజ్ మనం ఏమంటామంటే గిఫ్ట్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అంటాం ఆ స్టేజ్ ని ఓకేనా సరే ఇక్కడతో ఈ వీడియో అయితే స్టాప్ చేద్దాము నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం ఫర్దర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే లెవెన్త్ నుంచి ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ అని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డ